Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Lưu Phước và rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của bản tin nhật ký cuộc sống. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 5 tháng 9 năm 2014, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất hiện vùng áp thấp gây mưa và gây biển động cho các vùng biển của nước ta, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo vùng áp thấp này có thể mạnh lên trong thời gian tới. Xe khách sao Việt dù bị đình chỉ sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng vẫn hoạt động ngang nhiên trên tuyến Hà Nội Lào Cai. Nghi vấn xe vua thêm một lần nữa được đặt ra. Xung quanh tin đồn hơn 40 học sinh ở Thanh Hóa bị nhiễm HIV sau khi bị vật nhọn đâm vào, chính quyền địa phương đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tin quốc tế Nguồn tin từ các quan chức an ninh Iraq xác nhận tên lửa của Mỹ đã tiêu diệt được 3 nhân vật cấp cao của nhóm khủng bố Tổ chức Hồi giáo IS. Tập đoàn dầu khí Anh BP đối mặt với án phạt 18 tỷ đô la Mỹ vì thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico hồi tháng 4 năm 2010. Ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông. Theo các chuyên gia khí tượng, thì trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có thể mạnh thêm và gây biển động cho các vùng biển của nước ta. Tàu thuyền cần liên tục cập nhật thông tin về vùng áp thấp này để có phương án tránh trú an toàn. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 14,5 đến 15,5 độ vĩ bắc, 117,5 đến 118,5 độ kinh đông. Nên vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến cà mau có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, gió tây nam tại đây đều mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động. Đây là mức gió có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Dự báo, vùng áp thấp vẫn có khả năng mạnh thêm nên cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 9 có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn báo hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Cũng do tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên mưa rông đã xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Nam. Đặc biệt trong cơn rông thì thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Như trong đêm qua mùng 4 tháng 9 tại Đồng Tháp, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hơn 200 ngôi nhà. Theo Ban Nhân dân huyện Tháp 10, cơn rông xảy ra bất ngờ vào đêm qua đã quét qua các xã Láng Biển, Mỹ Quý, Mỹ An và thị trấn Mỹ An khiến 178 căn nhà bị tốc mái, 47 căn nhà bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều cây xanh trên tuyến nội đô thị trấn Mỹ An cũng bị bật gốc và ngã đổ. Vườn cây ăn quả của nhiều hộ dân tại các xã bị thiệt hại nặng nề, tuy nhiên không xảy ra thương vong về người. Sau khi xảy ra rông lốc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng để tiếp sức cùng nhân dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây ngã đổ và dựng lại nhà cửa. Trước đó, vào tháng 5 năm 2013, bốn địa phương của tỉnh Đồng Tháp cũng bị một cơn rông lốc tàn phá là thành phố Cao Lãnh huyện Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc và huyện Thanh Bình. Thống kê sơ bộ, thành phố Cao Lãnh bị thiệt hại nặng nhất khi có hơn 170 căn nhà bị hư hại, ba địa phương còn lại mỗi nơi có hàng chục căn nhà bị tốc mái. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, trong bản tin dự báo lũ sẽ thực hiện việc đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai gắn với cấp báo động hay mức độ nguy hiểm của các hiện tượng lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Đây sẽ là cơ sở ban đầu để các địa phương lên kế hoạch phòng chống kịp thời. Thông tin này được đưa ra trong hội thảo nâng cao kỹ năng phân tích sử dụng bản tin dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại cuộc hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục cập nhật thông tin mới nhất mà cơ quan dự báo đưa ra để hình dung đúng và đủ về tác động của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Bởi thời gian dự báo càng dài thì độ chính xác của dự báo càng thấp. Với công nghệ dự báo hiện nay thì khoảng dự báo 24 giờ có thể tin cậy, các dự báo từ 24 đến 48 giờ có tính chất cảnh báo và ngoài 48 giờ thì chỉ có ý nghĩa tham khảo. Còn với khả năng dự báo lũ thì chỉ từ 3 đến 24 giờ. Riêng sông suối miền Trung do đặc điểm ngắn và dốc thì chỉ dự báo trước từ 3 đến 12 giờ. Ngoài ra, độ tin cậy của dự báo lũ đối với hạ lưu các sông hiện nay bị chi phối khá nhiều vào việc vận hành xả lũ của các hồ chứa. Từ tháng 10 tới, các bản tin sẽ gắn với 5 cấp độ thiên tai đặc trưng là cấp độ rủi ro nhỏ, trung bình, lớn rất lớn và thảm họa tương ứng với 5 màu xanh dương, vàng nhạt, da cam, đỏ và tím. 
Tuy nhiên, riêng với lũ quét và sạt lở đất thì chỉ có thể cảnh báo nguy cơ ở khu vực rộng lớn chứ chưa dự báo được chính xác các điểm xảy ra. Tiếp tục thông tin về vụ xe khách sao Việt đâm xuống vực khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trưa nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng xe khách sao Việt đã lấn làn đường và dẫn tới va chạm với ô tô 4 chỗ đang lưu thông ngược chiều. Việc khám nghiệm của cơ quan điều tra diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Điểm va chạm được xác định nằm trên phần đường dành cho xe ô tô 4 chỗ. Cách vị trí tâm đường có giải phân cách giữa khoảng 90cm và cách lề đường phần dành cho xe ô tô 4 chỗ khoảng 2,4m. Thực tế khám nghiệm hiện trường cũng chỉ ra rằng sau khi xe khách vào cua khoảng 16m thì đã xảy ra va chạm. Từ vị trí xe khách lấn phần đường đến điểm xảy ra va chạm dài khoảng 4m. Qua những dấu vết còn lại tại hiện trường của vụ tai nạn thương tâm thì có thể thấy nhiều khả năng sau khi xe khách sao Việt va chạm với xe ô tô 4 chỗ thì xe khách đã bị mất lái và lao thẳng xuống vực gần 200m. Ngay sau vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai thì Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết có phản ánh của người dân rằng xe sao Việt đã trở thành xe vua ở Lào Cai vì đứng đằng sau nhà xe này là một cán bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh và một cảnh sát giao thông. Những diễn biến thực tế cũng như là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại càng củng cố thêm những nghi vấn này. Đơn cử như việc dù đã bị đình chỉ hoạt động và thu hồi phù hiệu chạy tuyến cố định, nhưng sau 3 ngày thì phương tiện của sao Việt vẫn ngang nhiên hoạt động, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Lào Cai. giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, trên tuyến cơ lộ 4E, chiếc xe khách thương hiệu sao Việt chạy tuyến Sapa, Lào Cai, Thanh Hóa vẫn tham gia vận tải hành khách bình thường. Tuy được quảng cáo chạy tuyến cố định, nhưng thực chất xe chỉ được cấp phù hiệu chạy hợp đồng. Sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thiệt mạng, nhiều hành khách vẫn thản nhiên giao phó sự an toàn của mình cho một nhà xe thiếu trách nhiệm. Thực ra là em chỉ là lái xe thôi, về các thủ tục giấy tờ rồi là công ty cung cấp cho bọn em, bọn em chỉ là công ty bảo chạy chạy. Không chỉ xe gặp nạn hôm 1 tháng 9 chạy sai luồng tuyến, mà chiếc xe này cũng tương tự khi chỉ chở khách về tới Hà Nội chứ không đi Thanh Hóa như phù hiệu được cấp. Việc sao Việt hoạt động sai tuyến không phải là không có nguyên do. Nghi vấn xe vua càng được củng cố thêm bởi sự coi trời bằng vung của nhà xe này. Tức là cái xe này vừa rồi vẫn đang chạy để đi Thanh Hóa, Sầm Sơn. Vâng. Nhưng tối nay thì chạy được. Tối nay là... Em thấy bảo là đi khách hợp đồng Chạy về Hà Nội Chạy Hà Nội thì trả đâu Cái này là Về Hà Nội thì chỗ văn phòng 789 Tức là đây là chạy du lịch đúng không? Dạ vâng Hay là chạy, thì... chạy du lịch nhỉ? Ở Lào Cai không chỉ riêng xe sao Việt chạy sai lùng tuyến Có điều những hành vi vi phạm này Dường như được sự đồng thuận Của Sở Giao thông Vận tải Lào Cai Bằng chứng là sở này Ngày 22 tháng 7 năm 2014 đã có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải Yên Bái và Công an hai tỉnh Lào Cai Yên Bái chưa xử lý xe chạy tuyến cố định chạy sai lùng tuyến lên cao tốc nội bài Lào Cai. Vì vậy, cũng không có gì là lạ khi xe khách chạy sai lùng tuyến hiện vẫn hoạt động công khai bất chấp các quy định trên địa bàn Lào Cai. Mà sao Việt chỉ là một trong số đó. Phát hiện là có một số trường hợp xe khách chạy không đúng tuyến đường và hành trình. Đó là theo tuyến lộ cũ người ta phải đi theo tuyến lộ 70 về Hà Nội nhưng có một số là do là cái nhu cầu hành khách và hai là cái tuyến đường vừa mới mở thì rất là thuận tiện rút ngắn thời gian đấy và đường rất là đảm bảo an toàn cho nên là người ta đã chạy theo tuyến thì đây là một hành vi như là, là chạy sai đường tuyến đấy, và trong cái thời gian đó thì lực lượng giao thông cũng đã tham mưu với lãnh đạo phòng đấy, cũng đã trực tiếp ra quân và xử lý rất nhiều trường hợp chạy sai đường tuyến đối với những trường hợp là xe khách chất lượng cao trên địa bàn và hai nữa là cũng đã có văn bản kiến nghị với ban dân tỉnh và sở thông vận tải về vấn đề này. Dù không có giấy phép vận chuyển hành khách tuyến Hà Nội Sapa, nhưng xe khách sao Việt vẫn hoạt động trên tuyến này hơn một năm cho đến khi xảy ra vụ tai nạn hôm 1 tháng 9. Trong vụ việc này không thể thiếu trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông Lào Cai. Tuy nhiên, sở giao thông vận tải Lào Cai lại tỏ ra bất lực trước việc xe sao Việt dù đã bị đình chỉ nhưng đến thời điểm này vẫn ngang nhiên hoạt động thu hồi giấy phép hoạt động của công ty Minh Thành Phát 
mà vẫn thấy xe biển 29B bao nhiêu chạy lên đấy vừa sáng nay này anh em có việc phỏng với tôi thì tôi mới cảm nhận là cái xe đó thì nơi nào cấp nơi nào nơi nơi nào mà đã cấp cái phép đó thì nơi đó phải thu thu hồi chứ còn sở giao thông vận tải lào cai không thể thu hồi được khi hà nội cấp ở dưới, ở dưới. cơ quan chức năng thì vẫn luôn khẳng định là không có xe vua nhưng trường hợp của nhà xe sao việt cũng giúp dư luận hình dung rõ hơn xe vua là gì vào hoạt động ra sao người ta có thể đổ lỗi nguyên nhân vụ tai nạn là 12 người thiệt mạng là do xe mất phanh hay một lý do khách quan nào đó nhưng sâu xa đằng sau là trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi đã để một chiếc xe chở theo gần năm chục con người ngang nhiên vi phạm rồi có một kết cục thảm khốc Như chúng tôi đã thông tin trong bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm qua, Vietnam Airlines và Vietjet Air đã hoàn tất việc bay thử nghiệm lần 2 đối với đường bay thẳng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh qua không phận của Lào và Campuchia, vốn được biết đến với tên gọi đường bay vàng. Và từ kết quả thử nghiệm này thì nhiều ý kiến cho rằng đường bay thẳng sẽ không tiết kiệm được hơn là bao so với đường bay hiện nay. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến lại tỏ ra không đồng tình với kết luận này. Và một trong số đó là của cựu phi công Mai Trọng Tuấn, cũng là người đã đề xuất đường bay vàng. Và trong ngày hôm nay thì nhóm phóng viên của VTC14 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Tuấn để có thêm thông tin chi tiết. Vâng thưa ông Mai Trọng Tuấn là cục hàng không vừa có báo cáo về việc các hãng hàng không hoàn tất việc thử nghiệm đường bay vàng và kết quả đó chính là rút ngắn được khoảng thời gian 5 phút cũng như khoảng cự ly là 86 km so với đường bay trước đây. Vậy thì ông có đánh giá và nhận định như thế nào về kết quả này ạ? Thứ nhất là tôi không bất ngờ. Thứ hai là tôi không nghi ngờ gì cái báo cáo đó. Bởi vì người phi công thì anh biết anh đo được trên bản đồ cái cự ly là bao nhiêu. Và anh biết được cái tốc độ của máy bay của anh sẽ bay là bao nhiêu. Cái là cái tương đối đã thì anh sẽ có một cái thông số tương tương đối. Còn sau khi anh bay thì gió ngược, gió xuôi thì có thể là khác. Nhưng mà khác cũng là trong cái, trong cái phạm giới hạn tương đối. Ông có đánh giá về độ chính xác của cái kết quả này như thế nào ạ? Nếu nói về bay sim, bay sim thì tôi cho rằng là chính xác. Nhưng có hai cái chi tiết mà hàng không quên. Cái chi tiết thứ nhất là các anh ấy công bố là bay từ đỉnh đài này đến đỉnh đài này. Nhưng mà người hành khách và cái tàu bay tất cả đó là thành một khối. Vâng. Anh phải tính từ lúc nó rời đất cho đến lúc nó bay lên xong đến lúc nó xuống hạ cánh nó chạm đất. Rồi. Thì như là kiểu ta bấm đồng hồ và anh bấm dây thì, thì mới được. Chứ bây anh cứ đỉnh đài này đến đỉnh đài kia thì là anh tính. Tôi cho là chính xác nhưng mà quên mất cái chi tiết đó. Chi tiết là không quan trọng của chi tiết này. Rút ngắn được khoảng cách có thể tiết kiệm nhiên liệu do đường bay thẳng ngắn hơn 142 km so với đường bay hiện tại. Vâng. Hiện tại là năm 2009 nhá. Vậy thì ông thằng không ông nói 142. Thế bây giờ ông nói 100 còn có 85 thì đi đâu mới 57 57 km. Nhiều người nghi ngờ rằng là mang lại hiệu quả không cao trong cái đường bay vàng này, bởi vì họ cho rằng nếu mà bay cái đường bay thẳng hay mình còn gọi là đường bay vàng thì chi phí các hãng sẽ tiết kiệm được khoảng là 190 đô la Mỹ một chuyến. Thế nhưng chúng ta phải chi qua cái chi phí quá cảnh qua hai nước bạn đó là 637 đô la Mỹ một chuyến. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về cái lo lắng đó là đường bay vàng không mang lại hiệu quả cao thưa ông? Bao nhiêu thì ta sẽ tính sau. Nhưng có điều là một đàng thì là không đưa được cho bạn đồng nào. Một đàng thì ông lại rút tiền vào túi ra ông nghĩ đốt. Thế nghĩa là vừa phí phạm vừa ảnh hưởng đến cả môi trường và xã hội. Vâng. Cho loài người nữa. Vậy thì việc ấy không phải là việc của hãng hàng không. Việc ấy ông chính thủ cũng phải nói chuyện. Bây giờ tôi bay qua anh. Thì tôi bay thế này tôi đốt bao nhiêu xăng dầu. Tôi bay qua anh thì là tôi đưa tiền cho anh. Vâng. Nhưng mà có một chi tiết nữa, hòa cũng đã tốt rồi. Vâng. Hòa cũng đã tốt là vì thế này. Nếu anh mà hòa, anh lấy tiền xăng anh trả cho bạn. Nhiên liệu anh trả cho bạn, đừng phải xăng bây giờ là dầu. Anh trả cho bạn. Hòa đã là tốt là tốt chỗ này. Thế mà hao mà máy móc không có thì không có, có đòi hạng tính không? Không tính. Vâng. Sức khỏe cũng không tính. Định kỳ máy bay cũng không phải tính. Thời gian của người khách hàng, à của khách đi máy bay. Thời gian, tất cả là thời gian là trở là vàng bạc. Vậy thì 5 phút, 3 phút cũng đã quý rồi. Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông với chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc trong thật nhiều sức khỏe. Cũng như là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị khán giả cùng quay trở lại với chương trình.
Tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Do dịch cúm AH5N6 đang có chiều hướng xấu, nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn gửi các tỉnh biên giới, yêu cầu không cho phép buôn bán vận chuyển qua biên giới gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt, không qua kiểm dịch và không rõ nguồn gốc, kể cả qua biếu của cư dân biên giới. Theo Cục Thú Y, Nguy cơ các chủng virus mới tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam thông qua các hoạt động nhập cảnh trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới, nhất là phía Bắc rất cao. Việc cấm buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm của gia cầm không có nguồn gốc qua biên giới thời điểm này là rất cần thiết. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ nhập khẩu hàng chục nghìn gia cầm và trứng gia cầm qua biên giới. Kết quả xác minh một số ổ dịch cúm A H5N6 vừa qua cho thấy dịch có liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gia cầm giống không rõ nguồn gốc, chưa kiểm dịch thú y. Tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, virus cúm A H5N6 đã được phát hiện tại một số tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai và một số tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Kết quả xét nghiệm giải trình tự gen các mẫu virus cúm AH5N6 đã phát hiện tại Việt Nam cho thấy chúng có tỷ lệ tương đồng trên 99% so với chủng virus cúm AH5N6 gây tử vong cho người tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong nhiều ngày qua, thì những người dân ở vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi đã ồ ạt bán chuối non cho thương lái Trung Quốc. Số chuối này sau đó được phun dung dịch lạ để mang đi tiêu thụ. Đây rất có thể là một chiêu trò mới của thương lái Trung Quốc sau khi thu mua nhiều nông sản mà không vì mục đích kinh doanh như là lá điều khô hay là mầm thảo quả. Loại chuối được thu mua chủ yếu là chuối lùn. Các thương lái mua tại các huyện như Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi để bán cho chủ vựa. Những buồng chuối mà thương lái Trung Quốc cần đều rất non, mới chỉ khoảng 2 tháng và giá mua từ 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Thấy giá cao, lại nhanh thu hoạch. Nhiều hộ dân đã không ngần ngại bán hết vườn chuối. Sau đó chuối được tách ra thành từng nải rồi nhúng vào thùng nước có pha chế với một loại thuốc không rõ nguồn gốc và được đóng gói trong các thùng cát tông để vận chuyển qua Trung Quốc tiêu thụ. Sau khi là tôi đi kiểm tra và hỏi là cái người mua lại đâu? Và thì hệ thấy đây thôi mua tại thâu không đăng ký tạm trú. À, thì sau đó có hướng dẫn họ để đây những cơ quan đăng ký tạm trú cái mua chuối của họ thì họ cát và tầng nẻ họ nhúng vào nước thì tan đó thay nước đục thì qua cái việc nước á, thì mình thay nhúng mà họ thì nó sang bảo vào cái thùng mì tôm thì có việc mà mình cũng thấy là bất thường sau cái uh, tại hầu mình chưa thấy hiện chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến các điểm thương lái Trung Quốc ngâm chuối non để kiểm tra độ an toàn của dung dịch đồng thời khuyến cáo việc chuối đang hút hàng chỉ là nhất thời không ổn định nên người dân cần chú ý tránh bán chuối non, làm giảm chất lượng sản phẩm, không trồng chuối ồ ạt, tránh điệp khúc cung vượt cầu, được mùa mất giá. Cần lập tòa án ma túy để xét xử người nghiện. Đây là đề xuất của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội để tránh những hệ lụy phát sinh mà người nghiện có thể gây ra đối với cộng đồng, vì hiện nay tình trạng người nghiện gây án chiếm tỷ lệ khá cao. Theo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì Việt Nam hoàn toàn có thể nghiên cứu áp dụng hình thức lập tòa án ma túy hoặc xử thông qua một tòa án giản lược giống như ở nhiều quốc gia đã làm. Khi đó thì thông qua các hồ sơ, thẩm phán có thể tuyên bố từng trường hợp có phải đi cai nghiện bắt buộc hay không và nếu bị buộc đi thì việc này cần được thực hiện ngay. Cũng theo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì việc xử lý người nghiện và yêu cầu bắt buộc đi cai đã có quy định. Tuy nhiên thời gian chờ đợi để có kết quả là khá lâu, thủ tục dườm ra và đây là cơ hội để nhiều người nghiện có thể gây ra hệ lụy đối với cộng đồng. Đã xác định được chất lạ trên người của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Đây là thông tin mà người nhà của nạn nhân vừa được công an thành phố Hà Nội thông báo và theo đó thì chất dính trên quần áo của nạn nhân không phải là xi măng hay là bê tông. Theo kết quả giám định, chất lạ trên thi thể chị Huyền là một thạch cao có dính mỡ người. Gia đình chị Huyền cũng cho biết, cơ quan công an đã ngừng điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Công an cũng không xác định được chị Huyền bị chết trước hay sau khi bị vứt xác xuống sông Hồng bởi xác chết đã quá lâu. Tuy nhiên, phía gia đình không đồng tình với thông báo của công an nói rằng không tìm ra nguyên nhân cái chết của chị Huyền. Trước đó, xác chị Huyền đã được tìm thấy tại bến đò Văn Đức, Văn Lâm, Hưng Yên vào ngày 18 tháng 7 trong tình trạng đã bị phân hủy mạnh, không có đầu, tay và chân bị rời ra. Gần đây, vào ngày 9 tháng 8, gia đình nạn nhân Huyền đã thuê hai thợ lặn tìm kiếm phần đầu, chân, tay của chị Huyền ở khu vực bãi sông Hồng, thôn Trung Quan, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội. 
nhưng sau một ngày tìm kiếm vẫn không có kết quả. Một thông tin y tế khiến dư luận chú ý trong vài ngày vừa qua, đó là việc có hơn 40 học sinh ở trường trung học cơ sở Xuân Thiên ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị vật nhọn nghi nhiễm HIV đâm vào người trong lúc chơi đùa. Và ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng thì dư luận đã hết sức hoang mang. Tuy nhiên vào cuối giờ chiều nay, trao đổi với VTC14, ông Lê Đình Hải là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bác bỏ thông tin này. Sự việc xảy ra ở trường trung học cơ sở Xuân Thiên, ấy, cháu về ra chơi cho nên là chọc vào nhau. Trong cái 43 cháu này có một cháu là bị nhiễm HIV từ lúc mới sinh học từ lớp 1 đến lớp 8. Thì cái sự việc này thì cũng đã gây cái hoang mang cho các bậc phụ huynh. Kết quả của cơ quan công an điều tra ấy, cái khả năng về truyền nhiễm qua cái này là không có. Trung tâm y tế đưa các cháu lên bệnh viện đa khoa của tuyến tỉnh và cái trung tâm phòng chống HIV của tỉnh để khám và tư vấn cái báo cáo kết quả ấy, khẳng định các cháu không có nguy cơ phôi nhiễm đối với HIV và không cần phải điều trị cái thuốc dự phòng kháng virus thì sáng nay ngày mùng năm chín nhà trường cũng đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng của huyện là mời các cái chuyên gia của phòng chống HIV của tỉnh đã gặp mặt phụ huynh học sinh và các em học sinh để giải quyết những cái thắc mắc về phía địa phương để tiếp tục cái công tác tuyên truyền để người dân hiểu và không gây cái hoang mang trong nhân dân. Chuyển sang phần tin quốc tế, vào ngày hôm qua thì nguồn tin từ các quan chức an ninh Iraq xác nhận tên lửa của Mỹ đã tiêu diệt được 3 nhân vật cấp cao của nhóm khủng bố tổ chức Hồi giáo IS, trong đó có cả thủ lĩnh số 2 của phiến quân. Trong vài tuần qua thì không quân Mỹ đã thực hiện hơn 100 vụ không kích vào các vị trí và phương tiện của IS trên khắp miền Bắc của Iraq, góp phần giúp quân đội Iraq ngăn chặn đà tiến công như vũ bão của phiến quân khát máu. Một sĩ quan cấp cao của quân đội Iraq cho biết, các cuộc không kích tại tỉnh Nineveh được thực hiện dựa trên thông tin tình báo chính xác và mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tên Abu Haja al-Sufi, kẻ được mô tả là trợ thủ đắc lực nhất của thủ lĩnh IS, Abu Ba al-Badadi là một trong ba thành viên IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích này và cũng là phiến quân IS cấp cao nhất thiệt mạng dưới tên lửa của Mỹ. Hai phiến quân còn lại bị chết trong vụ không kích là một chuyên gia về chất nổ và một chỉ huy quân sự của IS ở thành phố Tan Afa, miền Bắc Iraq. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tỏ ra thận trọng và không công khai xác nhận thông tin về vụ không kích diễn ra ở thành phố Mosul đang nằm trong tay của IS. Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập về cái chết của các nhân vật trên. Được biết, khu vực không kích nằm giữa Mosul và Tan Afa ngoài tâm kiểm soát của chính phủ Iraq. Có thể thấy cái chết của nhà báo Sot Lop một lần nữa kéo theo những chỉ trích rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa nỗ lực hết sức để tiêu diệt nhóm khủng bố trên. Và theo các nhà phân tích, ngay cả khi thủ lĩnh số 2 bị tiêu diệt, phiến quân IS vẫn cứ tồn tại và gieo rắc kinh hoàng ở những nơi chúng tràn đến. Hiện IS đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, tương đương diện tích của Anh, và đội quân 10.000 chiến binh này đang kiếm được gần 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày nhờ tiền chua của con tin và bán dầu mỏ. Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm nay, tổ chức giám sát nhân quyền cho biết họ có bằng chứng mới về việc nhóm tổ chức Hồi giáo IS đã tàn sát 770 binh sĩ Iraq sau khi chiếm một căn cứ quân sự của Iraq hồi tháng 6. Đối với mỗi người dân ở miền đông của Ukraine vào thời điểm này thì lệnh ngừng bắn có lẽ là điều mà họ mong đợi nhiều nhất. Điều này có thể thấy rất rõ khi mà vào ngày hôm qua, một ngày trước khi diễn ra cuộc gặp ba bên bao gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại thành phố Minsk của Belarus để bàn về giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, thì người dân đã lục đục trở về nhà với niềm mong mỏi mảnh đất quê hương của họ sẽ sớm yên tiếng súng. Rất đông người già và trẻ nhỏ đã được nhìn thấy bên trong những chiếc xe buýt và xe ô tô. Họ đang đợi để quân ly khai kiểm tra trước khi họ có thể trở về quê hương của mình, một thành trì của phiến quân vốn đã phải trải qua những ngày chiến đấu dữ dội trong những ngày gần đây. Trong nỗi thất vọng tràn trề về cuộc xung đột đang diễn ra, người dân Donetsk hy vọng rằng tất cả sẽ có thể trở về nhà sau khi một lệnh ngừng bắn chính thức được tuyên bố vào hôm nay. Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì phải sống lang thang. Chúng tôi muốn trở về nhà và được sống bên gia đình. Trời đã bắt đầu lạnh và chúng tôi chẳng có quần áo để mặc. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện trên bàn đàm phán tại Minsk, trên chiến trường miền đông Ukraine,
các cuộc giao tranh vẫn nổ ra giữa quân chính phủ và phe đối lập tại khu vực ngoại ô phía nam Donetsk. Do đó, vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngại về khả năng hội nghị tại Minsk có thể mang đến nền hòa bình cho khu vực này. Hiện lực lượng đối lập tại miền đông Ukraine vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về thiện trí của Tổng thống Poroshenko. Một quan chức của lực lượng đối lập cho biết, việc ngừng bắn của họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc chính quyền Kiev có ký vào bản kế hoạch hòa bình và làm đúng như cam kết hay không. Ngày hôm qua, thẩm phán thành phố New Orleans, bang Louisiana của Mỹ đã ra phán quyết đối với tập đoàn dầu khí khổng lồ BP của Anh. Theo đó, thì chính sự bất cẩn và sai sót của BP đã gây ra thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico trong tháng 4 năm 2010. Và theo đó, thì tập đoàn này có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt là 18 tỷ đô la Mỹ. Và nếu đây là phán quyết cuối cùng, thì tập đoàn dầu khí BP của Anh sẽ phải chịu án phạt nặng nề nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Theo thẩm phán thành phố New Orleans, tập đoàn dầu khí của Anh đã tiếp tục hoạt động khai thác tại giếng dầu Macondo vì động cơ lợi nhuận, dù đã được cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình khoan tại khu vực này. PP cũng phạm sai lầm nghiêm trọng khi vội vã kết luận khu vực này an toàn khi chỉ dựa vào một cuộc thử nghiệm. Với những lý do trên, phán quyết nhấn mạnh PP phải chịu 67% trách nhiệm trong vụ tràn dầu nghiêm trọng, 30% trách nhiệm thuộc về công ty khoan dầu Chan Ocean của Thụy Sĩ và 3% thuộc về nhà thầu Halliburton có trụ sở tại Houston, Mỹ. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với phán quyết của thẩm phán. Chúng tôi tin rằng phán quyết này sẽ là một lời cảnh báo mạnh mẽ đến các công ty dầu khí khác khi chỉ theo đuổi lợi nhuận. BP đã kịch liệt phản đối phán quyết của tòa và tuyên bố sẽ lập tức kháng cáo. Phán quyết này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động kinh doanh của PP khi mà hãng này chỉ dành khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ cho án phạt. Mức phạt nếu cao hơn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của PP. Hồi tháng 6 vừa qua, Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn khiếu nại của PP liên quan đến khoản bồi thường cho các doanh nghiệp và cư dân sinh sống tại vịnh Mexico bị thiệt hại trong vụ tràn dầu năm 2010. Trong các đơn khiếu nại, PP cho rằng họ phải chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho những tổn thất hoàn toàn không liên quan tới vụ tràn dầu vì số lượng nạn nhân đã bị thổi phồng quá mức theo các phán quyết trước đó của các tòa án địa phương. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 21 tháng 4 năm 2010 là 11 người thiệt mạng và khoảng 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển, gây ô nhiễm các bãi biển thuộc 5 bang duyên hải bờ đông nước Mỹ. Trong đó, bang Louisiana và Mississippi phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đây được cho là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong một động thái mới nhất nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các con sông bắt nguồn từ mỏ đồng Buena Vista của bang Sonora, các nhà chức trách Mexico đã vừa ra quyết định cho đóng cửa khu vực lưu trữ của mỏ đồng này. Theo cơ quan môi trường Profepa của Mexico, mưa lớn tại thị trấn Canania đã làm tràn nước của axit từ mỏ đồng Buena Vista ra nước sông Sonora hồi đầu tháng 8, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho các đường thủy gần đó với hàng triệu lít nước đã bị nhiễm độc. Trước những diễn biến nghiêm trọng của vấn nạn này, các công tố viên môi trường cho hay họ đã quyết định đóng cửa khu vực lưu trữ của mỏ đồng do những thất bại của ban quản lý mỏ trong việc tuân thủ những quy tắc cần thiết đảm bảo các yếu tố lành mạnh với môi trường. Chúng tôi đã xem xét tất cả các khu vực xảy ra sự cố tràn axit độc hại ra sông. Công ty khai thác mỏ đã thiết lập các lớp chắn để đảm bảo không gì có thể tràn ra ngoài. Song trên thực tế, chúng tôi thấy điều đó vẫn xảy ra. Các lớp chắn hầu như chẳng có tác dụng gì. Vào tháng trước, cơ quan môi trường Profepa đã phạt mỏ đồng này với số tiền lên đến 40 triệu peso, tương đương với 3 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, công ty khai thác mỏ cũng sẽ phải chịu chi phí làm sạch sự cố tràn axit này. Được biết, Buena Vista là một trong những mỏ lớn nhất ở Mexico, với chữ lượng đồng đủ cho Mexico sản xuất trong ít nhất 70 năm. Vào ngày hôm qua, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một trận mưa lớn ở Pakistan và mưa lũ cũng đang ảnh hưởng tới nước láng giềng của quốc gia này. Tỉnh Punjab, tỉnh giàu có và đông dân nhất của Pakistan là nơi có số người chết cao nhất. Tại đây có ít nhất 25 người thiệt mạng và 28 người bị thương do mưa lớn làm sập máy của nhiều tòa nhà. Trong khi đó, thì khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Pakistan, bão lũ cũng làm hơn 10 người thiệt mạng và 4 người bị thương, đa số là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan khí tượng của Pakistan cảnh báo tình hình mưa lũ có thể tiếp tục tại Punjab và khu vực miền Bắc trong những ngày tới, đe dọa gây lũ tràn bờ tại nhiều con sông lớn. Trong mùa mưa lũ năm ngoái thì tại Pakistan đã có tổng cộng là 178 người thiệt mạng và cuộc sống của hơn 1,5 triệu người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Mới đây, một nhà tù ở Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc đã xảy ra một vụ vượt ngục đẫm máu. Ba tù nhân đã sát hại quản giáo rồi cướp súng trước khi đào thoát khỏi nơi giam giữ. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thì hiện cảnh sát nước này đang mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy lùng một phạm nhân vẫn chưa được tìm thấy. Ba tù nhân gồm Gao Julin, 50 tuổi, Wang Damin, 35 tuổi và Li Haiwei, 29 tuổi. Gao bị kết án tử hình. Wang bị bắt vì cố ý gây thương tích cho người khác, dẫn đến chết người, còn Li bị bắt vì tội giết người. Xong, ba tù nhân này đã đào thoát khỏi trại giam tại quận Yansu, Cam Nhị Tân sau khi sát hại một cán bộ quản giáo. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã treo thưởng số tiền 150.000 nhân dân tệ, sắp xỉ 25.000 đô la Mỹ cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ trốn chạy. Theo CCTV, hai trong số ba phạm nhân đã bị bắt giữ lại nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương. Đối tượng Lee Highway đã bị cư dân làng Yusan phát hiện, truy bắt và bị đưa tới cơ quan cảnh sát. Vài giờ sau đó, Wang Da Minh bị bắt tại làng Xin Sang. Cảnh sát nói rằng do mệt mỏi, Wang đã nhờ một người dân ở làng Xin Sang giúp đỡ. Wang không ngờ người này đã đi báo cho cảnh sát. Hiện chỉ còn phạm nhân tên Gao Julun vẫn còn đang trốn chạy. Vụ trốn tù đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cần tăng nặng hình phạt dành cho những kẻ đã trốn tù, cũng như xem xét lại các lỗ hỏng trong công tác quản lý trại giam ở nước này. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.